മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ ഫോമുല എക്സ് എൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ പല ഫോമുലയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എങ്ങനെ എടുത്തത് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ എഫിന് എഫ് വൺ കൊടുത്തു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇനി എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇതാ രണ്ടാമത് ഒരു ഫോമുലയും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയും എക്സ് എൻ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എക്സ് എൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി ഈ പാറ്റേണിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഏതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫോമും ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി ഫോമിലാണ് ഇപ്പൊ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എന്ത് ടേം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എക്സ് എൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എക്സ് എൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇനി അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി ഇനിയും ഇതിൽ നിന്ന് ഫോമുല കണ്ടു എൻ ഈക്വൾ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോമുല കണ്ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ കണ്ടു എ ബി സി ആർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ സം എങ്ങനെയാണ് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടെൻ ടേംസിൻ്റെ സം ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സം ഇതുപോലെ സം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഈ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതാ ഇങ്ങനൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഈ സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇതാണ് ഇനി സിക്സ്ത്ത് ടേം ദ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും എക്സ് വൺ പ്ലസ് നോക്കൂ എക്സ് സിക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് തോന്നുന്നു ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് ടു പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് ടെൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നോക്കി എയ്റ്റും സിക്സും ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഫോർട്ടീൻ അതായത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഇങ്ങനെ അതായത് എൻറ്റി കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടേംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ എൻ ടേംസിന്റെ സം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ടേംസിന്റെ സം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വൺ തുടങ്ങി ഹൺഡ്രഡ് വരെ നോക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് അതേപോലെ ടു തുടങ്ങി ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് അങ്ങനെ അമ്പത് ഫിഫ്റ്റി പെയേഴ്സ് ഓഫ് വൺ നോട്ട് വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു എൻ വരെയുള്ള ടേംസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൻ വരെയുള്ള ടേംസിൻ്റെ സം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് എൻ ലാക്കണ്ട എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് എൻ ബൈ ടു എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ടോട്ടൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടേംസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ബൈ ടു ആണ് എടുക്കുന്നത് ബ
ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയുണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി പെയേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ ടേംസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയുണ്ടാവും എൻ ബൈ ടു പെയേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സം ഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടി ഇൻ എൻ എരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇഫ് ദ സം ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ടേംസ് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദ സം ഓഫ് ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടേംസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഇതെന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ടേംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ പെയേഴ്സ് തോന്നും വണ്ണും സിക്സും എക്സ് ടുവും എക്സ് ഫൈവും ഇനി എക്സ് ത്രീയും എക്സ് ഫോറും എല്ലാം പരസ്പരം എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ എക്സസൈസിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം റൈറ്റ് ദ ത്രീ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് തേർട്ടി ആസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സം തേർട്ടി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഡിഫറെന്റ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ആണ് ഇതിന് എക്സ് വൺ കൊടുത്തു ഇനി എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഡി ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഇനി എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ടേംസ് എടുത്തു നമുക്കറിയാം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെല്ലാം എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടിയത് തേർട്ടി അത് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ആണെന്ന് ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എക്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്ക് എത്ര ഡി ഉണ്ടെന്ന് വൺ പ്ലസ് ടു ഡി അപ്പം ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി അപ്പം സിക്സ് ഡി ടെൻ ഡി അപ്പം ഇവിടെ ടെൻ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അതായത് ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വന്നു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് വന്നു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി തേർഡ് ടേം അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സാ തേർഡ് ടേം സിക്സാ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കിട്ടി അപ്പം മിഡിൽ ടേം അതായത് മിഡിൽ ടേം സിക്സ് കിട്ടി പിന്നെ ഈ മിഡിൽ ടേം മാത്രമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീ എന്താണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഈസി മാർഗം കൂടി ഉണ്ട് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസാ ഈ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പം അതിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തേർഡ് ടേം അപ്പം ഏത് ടേംസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഓർഡ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ബൈ ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം കിട്ടും അപ്പോൾ ഓർഡ് ടേം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഫൈവ് ഓർഡ് ടേം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഈ ടേം കിട്ടും ഇനി സെവൻ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ സെവൻ ചെയ്താൽ മിഡിൽ ടേം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതാ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് പക്ഷേ വേണ്ടത് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ൻ്റെ സം തേർട്ടി വേണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ റിലേഷനിൽ ഞാൻ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുക അപ്പം ഡി വൺ കൊടുത്താൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫോർ ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഡി കൂട്ടുക ഫൈവ് ഇനി തേർഡ് ട
അപ്പൊ ഇതിന്റെ സം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടി കിട്ടും ഇനി ഡീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് സീറോ ആവും അപ്പൊ സീറോ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഇനി ഡേക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുക്കാം ഡേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സമ്മ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂസ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും അങ്ങനെ ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സമ്മ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസിൻ്റെ സം അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോറിൻ്റെ സം ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ട് വൺ ശരിയല്ലേ ഇനി എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡി ആഡ് ചെയ്യണം വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു ഡി ആഡ് ചെയ്യണം വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഡി ആഡ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ 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 ഫോർ ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് എത്ര ഡി ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി നോക്കൂ സിക്സ് ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്ര വന്നു വൺ ടൈം സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് വൺ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം സെവൻറ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി തേർഡ് ടേം ആണെങ്കിലോ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ത്രീ ഇനി ഫോർത്ത് ടേം ആണെങ്കിലോ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ ഈ ഫോർ ടേംസിൻ്റെ സം എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ടേംസ് ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ സം ഓഫ് ദ ടു ടേംസ് ഓൺ ദ ടു എൻസ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ടു ടേംസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആർ ദ സെയിം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ടേംസിൻ്റെ സമ്മും രണ്ട് മിഡിലുള്ള ടേംസിൻ്റെ സമ്മും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഫോർ ടേംസ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഫോർ ടേംസ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഫോർ ടേം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് പ്ലസ് ഇതാണെങ്കിലോ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫോർത്ത് ടേം ആണ് എങ്ങനെ ഫോർത്ത് ടേമിനെ നമ്മൾ എഴുതാം എക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഞാനിവിടെ എഴുതി അതായത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ എത്ര പ്രാവശ്യം എഫ് വരുന്നുണ്ട് ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി നോക്കൂ മിഡിൽ ടേം ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് പ്ലസ് ഡി കൊടുത്തു ഇനി എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി അതായത് ടു എഫ് ഇവിടെ വന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര ഡി വന്നു നോക്കൂ ത്രീ ഡി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വണ്ണും ടുവും വെച്ചാൽ വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഫോർ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നാല് ടേംസിൻ്റെ സം ഹൺ
ഇവിടെ ഡി ഒ അപ്പൊ ഡി ടു ഡി ആയ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി പ്ലസ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തിനെ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാം ടൂവിനെ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഫ് ടു എഫ് ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇതിൽ ഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഫിന് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മറ്റതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് ഓഡ് നമ്പറിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടു ഫോർ സിക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് ടു എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി ടു കേട്ടോ അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ എഫ് ട്വൻറ്റി ടു കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ഇനി ടു ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ ടേംസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി ടു കിട്ടി നമുക്ക് ഫോർ ടേംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ ഡി കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഇതിൽ ഡി കെന് ഞാൻ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ കൊടുത്തു ഡി കെ ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടു എഫ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് ടു എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് അതായത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ട്വൽവ് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ടു എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ഇനി നയൻറ്റീൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുമെന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആയി ഇനിയും ഡിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഡിയുടെ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇഫ് ഡി ഈക്വൾ ടു സിക്സ് കൊടുത്താലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു എഫ് പ്ലസ് ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു ടു എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ടു വരും അതായത് എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ അത് ട്വൻറ്റി ടു ഇനി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ എൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമ്മ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡി അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് എഫിന് ഇതുപോലെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ എന്താണ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയി പോകും ഓക്കെ